Hello, Cho. Let's read a given question. The question says, for an ideal gas, the equation of a process for which the heat capacity of the gas varies with temperature as c equals to alpha by t, where alpha is a constant, is given by option A given a v ln of t equals to constant. Option B given a v t raised to 1 by gamma minus 1 e raised to alpha by rt is equals to constant. Option C given a v raised to 1 upon gamma minus 1 t e raised to alpha by rt equals to constant option d v raised to gamma minus 1 a constant so this question ka jo key concept we need to understand as a concept of first law of thermodynamics which says whenever a uh, heat is been supplied to a system so that heat is utilized for doing work and rest of the energy as uh, we can say ya to se work hoga work done by the gas theek hai ya ya fir internal energy of the gas will be increased or changed we can say so yahan pe uh, this expression we need to be clear with regarding the first law of thermodynamics ab yahan pe jo dq hai dq ko hum likh sakte hain in terms of uh, heat specific heat ya heat capacity it can be written as nc dt theek hai W that is work done can be written as P delta V, right? Yeah, P dV simply is called in a differential form. Mein. And uh, DU ko hum kya likh sakte du can be written as NCV dt. Take a du ka ek formula hai pas. So, this is all the expression uh, we need to be clear with. Now, the situation given is accordingly we can say we have ideal gas given hai for uh, the process heat capacity, which is C, jo hai, uh, heat capacity ka relation temperature ke hume given. Hai. And that is the inverse relation we have. So, here we can write it according to first law of thermodynamics. DQ ki jaga pe we can substitute this value, and that will be equals to P dV plus N C V dT. So, here we uh, we can assume for a number of moles as to be one. So, here we can write it for N equals to one. We can write C dT will be equals to P dV. Plus C V D T. A further uh, C ki jaga pe we can substitute alpha by T D T and that will be equals to P D V plus of C V D T. Further uh, we can write alpha D T by T and that will be equals to P ki jaga pe by ideal gas equation uh, we can substitute N R T by V. Ya fir simply R T by V D V plus uh, CV ko hum kya likh sakte in terms of gas constant Mayer's relation hume pata hai CP minus CV is R right so yahan se hum dekh sakte hai ke CV ki value ko likha ja sakta hai CP minus of R CP ki agar hum baat karen so CP or CV ka adiabatic index ka term mein we have the relation CP by CV is equals to gamma to isko hum likh sakte hai CP by CV is equals to gamma so yahan pe hum likh sakte hain cp ko cv into gamma minus of r right and furthermore yahan se hum cv ki value uh, agar hum dekhe to we can write cv minus 1 oh sorry gamma minus 1 into cv will be equals to r so yahan se cv ki value hum dekh sakte hain ki it is can be written as r by gamma minus 1 to yahan pe hum likh sakte hain r1 gamma minus 1 into dt so, uh, here we can simply go one step here. We can discard this. Simply, we can here. Just we have uh, we know this actually. So, here we can write gamma CV minus CV, and that is equals to R. So, from this expression up further, this we can analyze. So, here we have the result. यहां से हम एक्सप्रेशन में अगर देखें ध्यान से तो हमारे पास v और t के टर्म्स में सारे एक्सप्रेशन गिवन है v और t के टर्म में एंड वी हैव आल्सो विद अस द वैल्यू ऑफ अल्फा गामा भी है हमारे पास सो so, यहां से हम देख सकते हैं देयरफॉर वी कैन राइट यहां से r कॉमन निकाल के राइट साइड से यहां पे डिवाइड किया जा सकता है बोथ साइड सो वी कैन हैव अल्फा बाय r dt बाय t विल बी इक्वल्स टू यहां पे t बाय v dv प्लस ऑफ 1 upon gamma minus 1 dt ठीक है now we can uh, see so यहां से अगर हम uh, divide करें equation को throughout by t so dividing with expression t so we can have alpha by r 
डी टी बाई टी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू यहाँ से बचेगा डी वी बाई वी एंड यहाँ पे बचेगा वन प्लस गैमा माइनस वन इंटू टी और यहाँ पे है डी टी अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ठीक है सो इंटीग्रेशन के बेसिस पे वी कैन सी यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा सबका सो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी कैन हैव द रिजल्ट एज अल्फा बाय आर और ये हो जाएगा टी रेस टू माइनस टू हो जाएगा ऊपर जाके माइनस टू प्लस वन माइनस वन सो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन टी ठीक एंड इज इक्वल्स टू यहाँ पे ये हो जाएगा लॉन ऑफ वी प्लस वन अपॉन गैमा माइनस वन तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा वन इसका हो जाएगा लॉन ऑफ टी ठीक है सो so, अगर हम इसको फर्दर एनालाइज करें सो वी कैन राइट लॉन की प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं ऑन द राइट साइड सो अल्फा माइनस अल्फा बाय आर टी विल बी इक्वल्स टू लॉन लॉन ए प्लस लॉन बी इज लॉन ऑफ ए इन टू बी सो वी टी अपॉन इसमें पहले एक चीज और हम कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा और मैनुपलेट कर किया जा सकता है एक स्टेप और ऐड करेंगे हम यहाँ पे सो इट विल बी माइनस अल्फा बाय आर टी विल बी इक्वल्स टू लॉन ऑफ वी प्लस लॉन ऑफ टी रेस टू वन अपॉन गैमा माइनस वन ठीक है ना ये भी लॉक की प्रॉपर्टी है एंड फाइनली वी कैन मल्टीप्लाई इट विथ दिस सो वी इन टू टी रेस टू गैमा माइनस वन एंड दट इज माइनस ऑफ अल्फा बाय आर टी ठीक है अब लॉन को हम टूवर्ड्स राइट शिफ्ट करेंगे अगर तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म बन जाएंगे सो ई रेस टू माइनस अल्फा अपॉन आर टी विल बी इक्वल्स टू वी टी रेस टू वन अपॉन गामा माइनस वन ठीक है सो ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन वी कैन राइट इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन अल्फा बाय आर टी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू वी टी रेस टू वन अपॉन गामा माइनस वन एंड फाइनली वी कैन से वन विल बी इक्वल्स टू ई रेस टू अल्फा by RT V T raised to वन upon gamma minus वन and वन over here will be a constant so इसको हम simply लिख सकते हैं therefore constant will be कॉन्स्टेंट विल बी इक्वल्स टू दिस सो अगर हम अब ऑप्शन को देख लें सो ऑप्शन में जो मैच होता हुआ ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी सो आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन ऑल द बेस्ट